കാർഷിക കാഴ്ചയിലെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു മത്സ്യകൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം അതായത് ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അഭിമുഖീകരിച്ച ഒരു പ്രശ്നമാണ് വെള്ളത്തിലെ അമോണിയ പ്രോബ്ലം വലിയ ഡെൻസിറ്റിയിൽ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരെ അവിടെ മാറ്റി നിർത്താം നമ്മൾ സാധാരണക്കാരായ എല്ലാവർക്കും ഈ വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ദൗർബല്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അമോണിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇന്നത് ഗൗരാമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഇതിനെ പറ്റി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് അമോണിയ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു കിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇന്നൊരു അമോണിയ ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഒരു കിറ്റാണ് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അമോണിയ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് കിറ്റ് മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ കിറ്റാണ് ഇതിനകത്തൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുണ്ട് ഫില്ലറുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മീറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ള ഇതാണ് അമോണിയ സൊല്യൂഷൻ അമോണിയം റിയാജൻ്റ് എന്ന് പറയും അത് അമ്പത് എം എൽ ആണ് നമുക്ക് എടപ്പള്ളിയിലുള്ള ഒരു കമ്പനി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച സാധനമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കുറച്ച് ഒരു ഗൗരാമി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു കുളത്തിലെ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനകത്ത് അമോണിയ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അമോണിയ കൂടുതലാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെള്ളത്തിൽ അപ്പം നമുക്കത് ഈ റിയേജൻ്റ് വെച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഈ കുളത്തിലെ വെള്ളമാണ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഈ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ അളന്നെടുക്കേണ്ട ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതും നല്ലപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് അഞ്ച് എം എൽ വെള്ളമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷനാണ് വേണ്ടത് ഇതൊരു അഞ്ച് എം എൽ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലോട്ട് ഒഴിക്കാം അതിന് ശേഷം അമോണിയ റീഏജൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് അഞ്ച് തുള്ളി ഒഴിക്കുക നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യുക ടെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ്റെ കളറ് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ കിറ്റിൻ്റെ പുറത്തെ കളർ നോക്കാം അതിൻ്റെ അമോണിയ ഉണ്ട് ഏകദേശം അഞ്ച് പോയിൻ്റാണ് ഉള്ളത് ഈ കിറ്റിലെ കളറുമായിട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഏതാണ്ട് അഞ്ച് പോയിൻറ്റോളമാണ് അമോണിയ കയറി വന്നിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഹൈ ലെവലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൗരാമിയായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തും അപ്പം ഗൗരാമിക്കൊക്കെ പി എച്ച് കൂടുന്നത് വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിൽ അമോണിയയുടെ അളവ് കൂടുന്നത് വലിയ അമോ കാര്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും വലിയ ഹാനികരമായിട്ട് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ശരീരത്ത് അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ശരീരം ഒരു വിളറിയ നിറത്തിലോട്ട് കാണും അതായത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഗൗരാമിയെ പിടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറിൽ ശരീരത്തെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് വിളറിയിരിക്കുന്ന പോലെ അത് ഇനി പുതിയ വെള്ളത്തിലോട്ട് മാറുമ്പം അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറിലോട്ട് മാറി വരും അമോണിയ കൂടുന്ന വെള്ളത്തിന് പി എച്ച് പൊതുവേ കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അമോണിയ അഞ്ചുള്ള അഞ്ച് പോയിൻ്റ് അമോണിയ ഉള്ള വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ പി എച്ച് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് പി എച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഏകദേശം പത്ത് ഒമ്പതിനും പത്തിനും ഇടയ്ക്കാണ് പി എച്ച് വരുന്നത് അത് ഗൗരാമി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗൗരാമി മറ്റു മത്സ്യങ്ങളെ പോലെയല്ല അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ശ്വസിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി എച്ച് ഒക്കെ ഒരു പരിധി വരെ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അണുബാധ ഒന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ പി എച്ചും അമോണിയും ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടു ഇനി മറ്റൊരു കാർഷിക വിശേഷമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ